ఫ్రెండ్స్ గ్రాఫిన్ ఈ పేరు మనం వింటూనే ఉన్నాం మనకి ఈ మధ్య టెక్నోలజీలో చూసుకుంటే మనకి గ్రాఫిన్ బ్యాటరీస్ అని చెప్పేసి గ్రాఫిన్ పవర్ బ్యాంక్స్ అని చెప్పేసి సో శాంసంగ్ గ్రాఫిన్ బాల్ పేటెంట్ తీసుకుందని చెప్పేసి ఇట్లా మనకి గ్రాఫిన్ అనే పేరు తరచూ వినిపిస్తూ ఉంది అసలు ఏంటి గ్రాఫిన్ అసలు దీనికి ఎందుకు అంత ప్రాముఖ్యత ఉంది ఫ్యూచర్లో మనకు వచ్చే బ్యాటరీస్ కానీ పవర్ బ్యాంక్స్ కానీ అండ్ ఫ్యూచర్లో చాలా రకాలుగా మనకి గ్రాఫిన్ అనేది యూజ్ అవుతుంది సూడే నేను మీకు అసలు గ్రాఫిన్ అంటే ఏంటి గ్రాఫిన్ ప్రాపర్టీస్ ఏంటి గ్రాఫిన్ మనకి ఎలా యూజ్ అవుతుంది వీటి గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను చూసిన నా పేరు ప్రసాద్ మీరు చూస్తున్న ప్రసాద్ టెక్కిన్ తెలుగు ఫ్రెండ్స్ గ్రాఫిన్ అంటే మనకి ఇది ఒక టూ డైమెన్షనల్ మెటీరియల్ మనకి డైమెన్షన్స్ అంటే తెలుసు మీకు ఇది మనకి టూ డైమెన్షనల్ మెటీరియల్ అంటే మనకి ఎక్స్ అండ్ వై ఉంటుంది జెడ్ హైట్ ఉండదు అదే మనకి ఇది తీసుకుంటే మనకి త్రీ డైమెన్షన్స్ ఉంటాయి మనకి ఎక్స్ వై జెడ్ హైట్ కూడా ఉంటుంది ఇక్కడ మనకి సో ఇట్లా ఉండదు మనకి గ్రాఫిన్ అయితే గ్రాఫిన్ మనకి ఓన్లీ టూ డైరెక్షన్స్లో ఉంటుంది సో ఇక్కడ మీకు స్క్రీన్ మీద కనపడుతుంది కదా తెలుసు మనకి మాలిక్యులర్ స్ట్రక్చర్ గ్రాఫిన్ది సో ఇక్కడ మనకు అన్ని ఎగ్జాగన్స్లా కనపడుతూ ఉన్నాయి చిన్న చిన్న ఆటమ్స్ కనపడుతూ ఉన్నాయి కదా సో ఈ ఆటమ్స్ మనకి కార్బన్ సో గ్రాఫిన్ అనేది మనకి ఒక సింగిల్ షీట్ ఆఫ్ కార్బన్ అనమాట సో ఒక టూ డైమెన్షన్ షీట్లో మనకి కార్బన్ ఆటమ్స్ ఉంటాయి సో దీన్నే మనము గ్రాఫిన్ అంటాము ఫ్రెండ్స్ గ్రాఫిన్ అనేది మనకి గ్రాఫైట్ నుంచి వచ్చింది గ్రాఫైట్ గురించి మనకు తెలిసిందే గ్రాఫైట్ మనం చూస్తూనే ఉంటాం పెన్సిల్స్లో మనకు కనపడుతూ ఉంటుంది అండ్ బ్యాటరీస్లో యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్లో యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు సోడియం గ్రాఫైట్ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ అని మీరు వినే ఉంటారు దీనిలో మనకి గ్రాఫైట్ అనేది మోడరేటర్లో పనిచేస్తూ ఉంటుంది సో ఇట్లా మనకి గ్రాఫైట్ చాలా అప్లికేషన్స్లో యూజ్ అవుతూ ఉంటుంది సో గ్రాఫైట్ నుంచే మనకి గ్రాఫిన్ అనేది వచ్చింది సో గ్రాఫైట్లో ఒక చిన్న లేయరే మనకి గ్రాఫిన్ సో ఇప్పుడు గ్రాఫైట్ని మీరు చిన్న గ్రాఫైట్ని కట్ చేసుకుంటూ కట్ చేసుకుంటూ వస్తే మనకి అంటే మనం ఒక్కొక్క లేయర్ని పిగిలిస్తూ పిగిలిస్తూ వస్తే మనకి ఈ ఒక్క లేయర్లో మనకి ఈ గ్రాఫిన్ అనేది తగులుతుంది సో దీన్ని సైంటిస్ట్లు కనుక్కుంటారు సో టూ థౌజండ్ త్రీ టూ థౌజండ్ ఫోర్లో మనకి ఇది వెలుగులోకి వచ్చింది వీళ్ళు ఎలా కనుక్కున్నారంటే సెలో టేప్ ఉంటుంది కదా మన టేప్ సో టేప్ని గ్రాఫైట్ మీద ఉంచేసి ఇట్లా తీస్తూ వచ్చారనమాట ఒక్కొక్క లేయర్ ఒక్కొక్క లేయర్ ఏదైతే లేయర్ అతుక్కుంటుందో మనకి టేప్కి ఆ టేప్ని చూస్తారు చూసి దానిలో కార్బన్ ఐటమ్స్ ఎలా ఉన్నాయి స్ట్రక్చర్ ఇవన్నీ చూసి అది గ్రాఫీనా కాదా వాళ్ళు ఐడెంటిఫై చేస్తారనమాట సో ఇట్లా మనకి గ్రాఫైట్లో ఒక లేయర్ మనకి గ్రాఫిన్ అనేది ఈ గ్రాఫిన్ అనేది టూ థౌజండ్ త్రీ టూ థౌజండ్ ఫోర్లో కదా నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ నుంచే ఇది దీని మీద రీసెర్చ్ జరుగుతూ వస్తూనే ఉంది ఇప్పటికి కూడా జరుగుతుంది నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ నుంచి ఇప్పటికి కూడా ప్రజెంట్ దీనిలో మనకి అన్ని ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి ఈ దీని అప్లికేషన్స్ చాలా ఉంటాయి అనమాట ఎక్కడెక్కడ ఏ ఏరియాలో మనకి గ్రాఫిన్ యూజ్ అవుతుంది ఇంకా మనకి రీసెర్చ్ జరుగుతూ ఉంది అంత అంత యూస్ఫుల్ మెటీరియల్ మనకి గ్రాఫిన్ అనేది ఒకసారి దీని ప్రాపర్టీస్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది ఎందుకు ఇది ఇంపార్టెంట్ మెటీరియల్ ఎందుకు దీని మీద ఎంత రీసెర్చ్ జరుగుతుందో మీకు అర్థమవుతుంది దీని మీద మనకి సపరేట్ రీసెర్చ్ సెంటర్స్ కూడా ఉన్నాయి మనకి గ్రాఫిన్ రీసెర్చ్ సెంటర్స్ అని చెప్పేసి సో అంత రీసెర్చ్ జరుగుతుంది గ్రాఫిన్ మీద ఒకసారి దీని ప్రాపర్టీస్ చూసుకుంటే మనకి ఇది స్ట్రాంగెస్ట్ మెటీరియల్ అనమాట అంటే డైమండ్ కంటే ఇది మనకి స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది అండ్ ఇంకా మనకి థిన్గా ఉంటుంది చాలా థిన్గా ఉంటుంది చాలా లైట్ ఉంటుంది అండ్ ఇది మనకి కాపర్ కంటే ఎక్కువ ఎలక్ట్రిసిటీని మనకి కండక్ట్ చేయగలదు మనం చూస్తే మనకి కాపర్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం ఎలక్ట్రిసిటీలో కాకపోతే కాపర్ కంటే దీని కండక్టివిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది అండ్ ఇది మనకి లైట్ ఉంటుంది హీలియం కంటే లైట్ ఉంటుంది హీలియం మనకి లైటెస్ట్ యాటమ్ దీనికంటే ఇది మనకి లైట్ వెయిట్ ఉంటుంది అండ్ ఇది మనకి ఫ్లెక్సిబుల్ ఉంటుంది సో ఇది మనము ఎటైనా బెండ్ చేయొచ్చు సో ఇట్లా దీనికి చాలా ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి ఇంకా మనకి ప్రాపర్టీస్ అనేవి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్న సైంటిస్ట్లు అయితే ఇంకా మనకి మంచి మంచి ప్రాపర్టీస్ అయితే గ్రాఫిన్కి సంబంధించి మనకు బయటకు వస్తూ ఉంటాయి సో ఈ ప్రాపర్టీస్ అన్నీ మనకి రియల్ లైఫ్లో చాలా బాగా యూజ్ అవుతాయి సో వీటి అప్లికేషన్స్ ఎక్కడెక్కడ యూజ్ అవుతాయి అంటే మీకు ఫస్ట్ మనకి మనం డిస్ప్లేస్ చూస్తూ ఉంటాం డిస్ప్లేస్ చూస్తూ ఉంటే మనకి ఫ్లెక్సిబుల్ చేయలేం మనం ఫ్లెక్సిబుల్ చేస్తే మనకి డిస్ప్లే అనేది బెండ్ అయిపోతుంది ఇరిగిపోతుంది సో అదే మనకి ఆ డిస్ప్లే అనేది మనము గ్రాఫిన్తో తయారు చేస్తే మనకి ఎంత బెండ్ చేసినా కానీ డిస్ప్లే అనేది బ్రేక్ అవ్వదు అండ్ మనకి చాలా స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది ఇది మనకి ఫ్యూచర్లో చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది మనం బెండ్ చేయాలంటే డిస్ప్లేని బెండబుల్ డిస్ప్లేస్
అండ్ సోలార్ సెల్స్లో కూడా మనం యూజ్ చేయొచ్చు మనకి ఎక్కువ హీట్ని అబ్జర్వ్ చేసుకోవడానికి ఎక్కువ ఎలక్ట్రిసిటీ జనరేట్ చేయడానికి ఎక్కువ ఎలక్ట్రాన్స్ని మూవ్ చేయడానికి మనకి గ్రాఫిన్ అనేది యూజ్ అవుతుంది సోలార్ సెల్స్లో అండ్ నెక్స్ట్ మనకి తుప్పు పట్టకుండా కూడా మనకి గ్రాఫిన్ అనేది యూజ్ అవుతుంది మనం ఏదన్నా ఐటెం చూసుకుంటే మనకి ఇనుము ఇట్లాంటివి చూసుకుంటే మనకి ఈజీగా తుప్పు పడుతూ ఉంటాయి సో ఇలా తుప్పు పట్టకుండా మనకి గ్రాఫిన్ కోటింగ్ అని ఇచ్చామంటే అవి అసలు తుప్పు పట్టవు అనమాట సో ఇట్లా మనకి కొరిజన్ ఫ్రీ కూడా మనకి గ్రాఫిన్ అనేది యూజ్ అవుతుంది కొరిజన్ అంటే మనకి తుప్పు సో కొరిజన్ ఫ్రీ కూడా మనకి గ్రాఫిన్ అనేది యూజ్ అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ మనము ఈ గ్రాఫిన్ బ్యాటరీస్లో మనం యూజ్ చేయొచ్చు మీరు చూసే ఉంటారు మనకి ఫ్యూ ఇప్పుడు వస్తున్న వాళ్ళు మనకి గ్రాఫిన్ బ్యాటరీస్ వస్తాయి అని చెప్పాను మనకి ఫ్యూచర్లో సో ఖచ్చితంగా ఎందుకంటే మనకి గ్రాఫిన్ అనేది మనకి తిన్ ఉంటుంది లైట్ వెయిట్ ఉంటుంది అండ్ ఓవరాల్గా మనకి ఫోన్ వెయిట్ కూడా తగ్గుతుంది మీరు గ్రాఫిన్ బ్యాటరీ యూజ్ చేస్తే అండ్ దీంతో పాటు ఎక్కువ ఎనర్జీని స్టోర్ చేసుకోగలదు తక్కువ టైంలో మనకి ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ అవ్వగలదు తక్కువ టైంలోనే బ్యాటరీ ఛార్జ్ అవుతుంది సో ఇట్లా మనకి సూపర్ కెపాసిటర్ లాగా ఈ బ్యాటరీస్ అనేవి మనకి యూజ్ అవుతాయి గ్రాఫిన్ అనేది యూజ్ అవుతూ ఉంటుంది సో గ్రాఫిన్ సూపర్ కెపాసిటర్ లాగా యూజ్ అవు సూపర్ కెపాసిటర్ అంటే నేను తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను వీడియోలు ఎంత ఎక్కువ అయిపోతుంది సో సూపర్ కెపాసిటర్ గురించి నేను ఒక సపరేట్ వీడియో చేస్తాను ఒకవేళ మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్ చెప్పండి సూపర్ కెపాసిటర్స్ అంటే ఏంది నార్మల్ బ్యాటరీస్కి సూపర్ కెపాసిటీకి తేడా ఏందో నేను ఒక వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీ ఒపీనియన్ కామెంట్ సెక్షన్ చెప్పండి సో సూపర్ కెపాసిటర్ లాగా కూడా మనకి గ్రాఫిన్ అనేది యూజ్ అవుతుంది తొందరగా ఛార్జ్ అవుతుంది అండ్ మనకి కాలిపోతుంది ఎట్లాంటి సమస్యలు కూడా ఉంటాయి మనకి లిథియం బ్యాటరీ చూసుకుంటే మనకి ఈజీగా బర్న్ అయిపోతూ ఉంటాయి సో ఇట్లాంటి సమస్యలు కూడా మీకు గ్రాఫిన్లు అయితే కనపడవు అందుకే మనకి ఫ్యూచర్లో వచ్చే బ్యాటరీస్ అన్ని గ్రాఫిన్తోనే వస్తాయి అండ్ నెక్స్ట్ మనకి గ్రాఫిన్ ఫిల్టర్ లాగా కూడా యూజ్ చేయొచ్చు గ్రాఫిన్ షీట్ మనం యూజ్ చేసి మనము సాల్ట్ నుంచి వాటర్ నుంచి సాల్ట్ అనేది మనం విడదీయవచ్చు సో ఇట్లా కూడా మనకి ఫిల్టరేషన్లో కూడా మనకి గ్రాఫిన్ అనేది యూజ్ అవుతుంది అండ్ సెన్సార్ లాగా కూడా యూజ్ అవుతుంది ఏదైనా మాలిక్యూల్ మీరు గ్రాఫిన్ మీద వేసారంటే తీసుకొచ్చి సో దాన్ని బట్టి దాని ప్రాపర్టీస్ బట్టి దీని ప్రాపర్టీస్ కూడా చేంజ్ అయిపోతుంటాయి గ్రాఫిన్వి సో ఆ మాలిక్యూల్ ఏందో మనం దీని నుంచి మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఇట్లా మనకి సెన్సార్స్ లాగా కూడా మనకి గ్రాఫిన్ అనేది యూజ్ అవుతుంది ఇదేనే కాదు ఇంకా మనకి రీసెర్చ్ అయితే జరుగుతూ ఉంది ఇంకా మనకి చాలా అప్లికేషన్స్లో మనకి ఫ్యూచర్లో మనకి చాలా యూజెస్ ఉంటాయి మనకి గ్రాఫిన్ వల్ల అందుకే మనకి గ్రాఫిన్ అనేది అంత ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసినా మనకి గ్రాఫిన్ గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు సో గ్రాఫిన్కి సపరేట్ రీసెర్చ్ సెంటర్స్ కూడా ఉన్నాయి ఎక్కువ హెచ్ కొన్ని వందల మంది సైంటిస్టులు గ్రాఫిన్ ప్రాజెక్ట్ మీద వర్క్ చేస్తూ ఉన్నారు సో చూద్దాం మనకి ఈ ఇయర్లో మనకి ఎక్కడైనా గ్రాఫిన్ సంబంధించి మన మొబైల్ ఫోన్స్లో ఎక్కడైనా కనపడుతుందేమో సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఓవరాల్ మొత్తం గ్రాఫిన్ గురించి వీడియో నేను మీకు గ్రాఫిన్ గురించి మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అనుకుంటున్నాను వీడియో మీద నచ్చితే లైక్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఎందుకంటే ఇలా మీకోసం టెక్నాలజీ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొస్తూ ఉంటాను దిస్ యో ప్రసాద్ సైనింగ్ ఆఫ్ ఫల్సూమ్ నె